E no quadro Mente em Foco desta terça-feira, nós vamos falar sobre um assunto que segue o que nós tratamos na semana passada. Nós vamos conversar sobre depressão pós-parto. Estudos indicam que 2 milhões de mulheres têm esse tipo de problema todos os anos no Brasil e que em cada 10 puérperas, ou seja, aquelas que acabaram de dar à luz, duas desenvolverão esse problema. Nós, mais uma vez, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Raquel Ricciardi, que é psicóloga, para tratar conosco sobre esse assunto. Tudo bem, Raquel? Tudo bem, vocês? Passou bem de semana passada? Sim. Coisa boa. Então vamos falar então, então sobre esse assunto. É... Nós falamos na semana passada sobre depressão e você falou assim, não, vamos continuar nesse assunto, vamos falar sobre depressão pós-parto. Tem alguma diferença, ou melhor, tem alguma semelhança muito próxima entre um caso e outro, entre depressão e depressão pós-parto? Não, não muito. Vamos, vamos entender um pouco? Vamos lá. Tem é, o que a gente chama da predisposição genética, né? A gente pode dizer assim, se aquela mulher que teve já alguma vez depressão no, no decorrer de algum momento da sua vida, ela pode ter uma chance maior de ter a depressão pós-parto. Certo. Certo. Mas os sintomas não tem nada a ver, não, não, são, não, não são próximos. São um poucos parecidos, né? São mas, próximos. É, mas é. envolve muito a questão dela com a maternidade, dela com o bebê ali também. Então conta pra gente, o que, que é a depressão pós-parto? Antes de falar da depressão pós-parto, eu acho importante a gente diferenciar esse momento que a gente chama de baby blues puerperal. O que, que é isso? É aquele momento que a mulher acabou de ter é, o bebê, né? Então qual que é a diferença? O que que é? O baby blues são alterações de humor que são recorrentes das alterações hormonais que acontecem quando o bebê nasce. Isso é normal. Toda mulher que tem bebê passa por isso. Só que no baby blues, geralmente dura duas semanas, né? E conforme vai passando, passa duas semanas, até um mês, esse, toda essa melancolia, toda essa tristeza que a mãe sente vai passando. Na depressão pós-parto, não. Não passa. Então, o que, que diferencia a depressão pós-parto do baby blues? Na verdade, é muito da intensidade. A depressão pós-parto, ela começa mesmo a, a acontecer é, um mês depois que o bebê nasce. Ela atinge o seu pico com três meses depois que né, tá da, do, da, do bebê. E só que a gente pode falar que é uma depressão pós-parto até um ano que ainda se encontra o bebê. Então, não precisa ser é, é, somente nesse período, de um mês até três meses. Até o bebê completar um ano, pode ainda ser uma depressão pós-parto. Né? Então, assim, o que, que acontece? Né? Geralmente, 50% das mulheres que têm depressão pós-parto, a depressão ela começou na gravidez. Então, o, que, que, o que, que acontece? Na gravidez, elas têm uma elas têm uma, uma que a gente chama de idealização, às vezes, é, sobre o parto, é, sobre o, é, como que vai ser o parto, é, como que vai ser aquele momento. Aí, de repente, nasce, não foi daquela forma, o bebê tá chorando muito. Então, assim, é um momento em que a mulher tá muito vulnerável, uhum. né? Tem a, né, a história hormonal, ela está vulnerável, então é, é muito delicado. E tem aquele sentimento, a depressão pós-parto, ela vem acompanhada de um sentimento de culpa muito grande. Porque a mãe, né, ela, ela idealiza que ela quer ser aquela mãe que ela viu na revista, que ela viu na novela, aquela mãe né, que, que não sente dores, que não sente cansaço, está pronta. A mãe tá perfeita pronta. inventada pela, pela, Exatamente. pela propaganda. Exatamente. E, e não é isso que acontece, né? Então começa muito a ter um sentimento de culpa né, ali. E, e, e só que junto vem acompanhado de alguns sintomas que a gente fala, que são é, os, a gente sempre traz né, é. os sintomas aqui da, das doenças né, que a gente tem trazido. Então, Exato. assim, né? Então, assim, os sintomas que a gente pode, mais fortes assim, que a gente pode trazer é, são né, uma tristeza constante, principalmente na hora que acorda ou na hora do anoitecer, um cansaço muito grande, tipo assim, a mãe descansa, a mãe dorme e ela continua com aquele cansaço forte, assim, é um, é um esgotamento mesmo. 
Tem a questão do, de é, ela com uma vontade de chorar o tempo inteiro, uma irritabilidade muito grande, uma falta de, de paciência com os outros, paciência até mesmo com a criança, né? É, vem um pensamento muito negativo que envolve ela e também envolve o bebê. Né? Tem muitos casos, e por isso que neste momento acontecem os casos que a gente vê na TV de uma mãe que abandonou a criança, é, que até tentou suicídio ela junto com a criança, e, e, e por conta desses sentimentos, ela entende... Ela, 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 não é que ela não ama a criança, ela ama, é que é diferente, para ela tá difícil a ideia, né? A ideia da maternidade, né? Então, para ela, tudo, tudo isso que é muito difícil, assim, de todos esses sintomas. É, Raquel, é, é interessante você comentar sobre esse ponto de que às vezes acontece um certo desespero. A gente sabe que muitas vezes os casos que são vistos na televisão são ligados a irresponsabilidade, imaturidade é, de mães que abandonam as crianças, mas às vezes a pessoa também está doente, né? Então muita gente até fala assim, ah, por que, que vai levar a criança junto e uhum. tal? Mas às vezes a, a mulher ela não tem consciência, né? Porque ela pode estar tá realmente doente, né? É, a depressão, depressão pós-parto é uma doença, ela tem que ser tratada. E um, do, um dos sintomas também, que às vezes a mãe tem uma impressão de que aquele filho não é o filho dela que o, é, o filho foi trocado da maternidade, que ela, o filho não está interagindo e ela tem um sentimento de culpa. A, até é, é uma característica porque que as mães abandonam, né? Só que não é, ela está doente, é, então tem que ser tratada, né? Antes de julgar, a gente tem que, tem que entender ali o, o que, que aconteceu, né? Ela está doente, porque não é que ela não ame, né? Aquele momento para ela é, é difícil a ideia, né? Então, e assim, o que que... Algum desses sintomas, na fase do baby blues, ele acontece. Só que assim, é, é normal sentir um desses sintomas às vezes, alguns dias. Mas quando tá sentindo esses sintomas persistente, aí não é mais, já passou do baby blues, é o que a gente chama que tá entrando na depressão pós-parto. Que tem que procurar tratamento. Quanto antes identificar, tem que procurar ajuda, porque senão isso vai se agravando, né? A mãe vai ficando é, um pouco limitada, o sentimento de culpa vai ficando um, muito grande em relação ao cuidados mesmo com o bebê, né? Com a criança. A mãe pode desenvolver a depressão após a depressão pós-parto? Ela termina a depressão pós-parto ou ela pode desenvolver para uma depressão? Não, não. Curando, ela tá bem, não tem, não vai desenvolver, passou da depressão pós-parto, entra numa depressão? Não, uhum, não. Isso. Ela pode, em outro momento, se ela tem uma predisposição, se ela traz no histórico dela, é, se ela já é uma pessoa que já teve histórico de ter depressão em algum momento da vida, e ela teve um filho e teve depressão pós-parto, pode ser que daqui a um tempo ela tenha depressão, isso já é uma característica é, que, dela, né? É que dela. ela tá dela, então ela pode ser, mas não por causa da depressão pós-parto, mais pra frente desenvolver uma outra depressão, né? Muito bem. Nós temos aqui... É, é, você tem mais algum sintoma? É, ou... Então, eu queria falar Pode que, assim, tem algumas, algumas é, fatores de risco que a gente chama que ah. a mulher pode... A mulher, ela tá... Ela pode desenvolver a depressão pós-parto, Ela pós -parto, tá suscetível né? a algumas coisas que Isso. podem piorar, né? Então, assim, o que, que a gente chama desses fatores de risco? Algumas situações que acontecem que a mulher pode ser, se ela tendo. A primeira que eu sempre falo, que a gente sempre está falando aqui, né? Ela tem a predisposição genética. Então, se ela tem, em algum momento da vida dela, ela já teve uma depressão. Então, se ela vai engravidar, é muito bom ela já comentar isso com o médico dela, já comentar com o ginecologista, que antes ela já teve um caso de depressão, para poder ficar muito bem de olho, né? Depois. Então, quais são os outros fatores de risco? É, dificuldade financeira, dificuldade no trabalho, uma dificuldade no parto, ou quando teve uma complicação no parto e a mãe até teve problemas de saúde, quando ela idealiza que o pai vai ajudá-la muito a cuidar do bebê e o pai não ajuda, isso é um fator de risco. Quando ela, por exemplo, toda a família dela mora numa outra cidade, ela está sozinha numa cidade, ela e o marido, então é, é, é um fator de risco. Então, assim, todas essas características também são coisas que a gente tem que ficar de olho, que pode ser que dê a depressão pós-parto, são, são os fatores de risco. 
risco que a gente chama. O parto complicado também é um, é um fator de risco? Se a mulher tiver uma predisposição para ela, sim, pode ser que sim. Né? Que pode ser que para ela depois ela, ela desenvolva, ela tenha um sentimento de culpa, que ela poderia, desse parto de risco, a culpa foi dela, ela poderia ter, ter matado ou ter prejudicado a criança, né? Em resumo, a mulher se sente culpada pelo que está acontecendo. É, ela tem muito, ela carrega muito sentimento de culpa, porque ela, é, todo mundo pode entender como se ela não gostasse do bebê. Só que não é isso, não é amor. É, realmente ela está doente. Não é que ela não gosta nessas ocasiões da criança, não gosta da maternidade. É que para ela é difícil a ideia, a ideia de ser mãe. Porque é um momento em que que é um, é um, é um, muda muito, né? Uma mudança muito grande para a mulher a chegada de um, de um bebê, né? E às vezes ela não está preparada para isso, é onde tem a depressão pós-parto. Então, não é que ela não gosta é, do bebê, ela não gosta da ideia de ser mãe, da ideia de não ter vida própria, da ideia de não poder dormir mais, da ideia de, de querer é, viver, fazer tudo pelo filho, da ideia de não poder ser tão companheira mais para o marido. É, todas essas questões que para ela acaba sendo são difíceis. Então, é a ideia da maternidade, não é a maternidade, não é o amor que ela tem pelo filho, né? Porque ela idealiza uma vida, só que a vida dela faz assim, né? Totalmente. Vira 180 e, graus e E o que fica. é importante também a gente frisar é que a depressão pós-parto não tem nada a ver sendo a primeira ou a segunda gestação. Porque muita gente fala, ah, ela teve porque é a primeira gestação, ela não tem experiência. Não, não tem nada a ver. Isso pode ah, dar na é primeira gestação, na segunda, na terceira. Na primeira ela não teve, na segunda ela pode ter. Então, não está relacionada à primeira gestação, né? Porque muita gente fala, ah, é porque é falta de experiência. Não, não tem nada a ver. Muito bem. Uh, nós temos aqui três perguntas que já foram mais ou menos respondidas pela Raquel, mas a gente passa por elas. A Marli fala, ela pergunta a diferença entre o baby blues e, e a depressão pós-parto, você já tratou um pouco sobre isso. A Silvia, eu acho que a gente, é um assunto que a gente não entrou muito. Ela destaca que nos primeiros quatro meses de gravidez, ela foi muito agressiva com a criança, mas não agressiva no sentido de bater, no sentido de ter pouca paciência com o bebê. É normal esse tipo de ação? É, é, um dos sintomas é esse, a falta de irritabilidade, é a falta de paciência, é a falta de, de, é a falta de, ela não consegue cuidar de si mesma, né? Então ela não tem controle, ela não consegue também cuidar do outro, ainda mais um bebê. Então ela, ela perde um pouco isso, né? Ela fica um pouco vulnerável, né? acaba perdendo, o bebê chora demais, não sabe se é cólica, se não é, ela fica muito irritada mesmo. É um dos sintomas, sim, de depressão pós-parto. E a Bruna fala sobre apoio da família, o quão importante é o apoio da família na luta contra a depressão pós-parto? É, é muito importante, a família sempre está colocando para essa, essa mãe, né, que, que é uma doença, que, te, que é tratado, que a gente, que todos eles entendem que, que não é falta de amor, que não é falta de cuidado, né, que a mãe está tendo com o filho, que não é para ela se sentir culpada, né, é, é um apoio de que ali do lado, que vai passar e ajudar mesmo, ajudar, tá ali, ajudar com o bebê, ajudar, tá, tá por perto, tá por perto sempre, isso é muito importante, porque aquelas coisas pequenas é, do, é, é, do, do cotidiano, né, porque ela se sente muito culpada que antes ela dava conta de arrumar a casa, lavar e trabalhar e tal, e com a chegada do neném, não dá conta mais. A família entender, sem passar, olha, tem um pouco de paciência, tá tudo bem não lavar a louça hoje, tá tudo bem a roupa tá atrasada, é, não tem problema, é uma fase, é uma fase difícil, mas passa, é uma fase que passa, né? Com o apoio da família é mais fácil e passa. Tratamento para depressão pós-parto é medicamentoso ou por meio da terapia? Não, tratamento é medicamentoso. É, tem medicamentos hoje né, que não passam o mínimo possível para o leite, então não vai prejudicar em nada a criança, não tem necessidade nenhuma dela amamentar, dela parar de amamentar, né? É, e junto mesmo com a terapia, porque na terapia nós vamos aprender a lidar com essas dificuldades. Sabe aqueles fatores de riscos? Uhum. Nós vamos identificar se ela teve algum fator de risco e vamos trabalhar esses fatores de riscos. As idealizações, aquelas idealizações que ela fez com o marido, a dificuldade, 
vontade, a não ter família, o trabalho, a conciliar é, na terapia, isso tudo vai ser trabalhado e vai ser é, é, inserir ela, o nenê, a família de novo, né? Na vida dela, é tentar inserir todo mundo, né? Então é apoio e muito amor mais uma vez para ajudar nessa questão. É, Raquel Ricciardi falando conosco sobre é, depressão pós-parto. Deu para dar uma entendida boa nesse assunto, né? Acho é, que você em casa o que eu queria entender. deixar bem claro assim para as mamães que estão vendo né, essa reportagem, né, para tentar entender que a medicação, o tratamento vai ajudá-las muito e que entende que não tá que vocês não estão rejeitando o bebê que não é falta de amor não é para ter sentimento de culpa porque as mães fantasiam muito que se elas procurarem ajuda se elas falarem vão tirar o filho delas ninguém vai tirar seu bebê Mas existe elas caso vão ter de que deixar oi existe a rejeição então, em algum momento, elas acabam rejeitando o bebê, mas é muito pela ideia, não é falta de amor. Lembra, é uma doença. Por isso que vem o sentimento de culpa. Elas querem cuidar, mas elas não conseguem. Depois tem aquele sentimento de culpa. Porque é uma doença, elas estão doentes, elas precisam ser tratadas, né? É difícil ali. Mas depois passa, aí tem que até trabalhar sobre o sentimento de culpa, porque elas ficam, ai, ah, eu não cuidei como precisava, eu não olhei como eu precisava. Então, assim, ninguém vai tirar o filho de vocês, né? É muito importante. Não vai, não precisa parar de amamentar, porque muitas ficam com muito medo. Ah, mas se eu for, vou ter que parar de amamentar. Não precisa. É, mas assim, a, a qualidade de vida de vocês e do bebê melhora muito. Tem que procurar ajuda. Recado importantíssimo da Raquel. Passa, é normal, mas procure ajuda, tá? E é importante dizer também que em grande parte dos casos... A depressão pós-parto, ela é automaticamente percebida pela própria mãe, né? Uhum. Então ela pode pedir ajuda, né? Pode. Pode partir dela. É, né? Tem que pedir ajuda, tem que ver. Os familiares também percebem que, que a mãe tá muito melancólica, aquela tristeza não passa, tá chorando, qualquer coisa tá difícil demais. Os familiares percebendo isso, tem que alertá-la e tem que incentivá-la a procurar ajuda. E a mãe também, peça ajuda, peça, porque às vezes é, ela fica, ai, mas eu tenho um filho só, eu vou pedir ajuda? É, vão achar que eu não estou sendo uma boa mãe, que eu não estou dando conta, que eu não estou dando conta de cuidar do meu filho. Não, dá conta sim, mas nesse momento tá difícil, não tem problema nenhum. Peça ajuda, peça ajuda para passar logo, para ficar bem. Então que a mãe pode se entregar 100% para a maternidade. Então tem que procurar ajuda, tem que procurar tratamento. Muito bem, Raquel, falamos então sobre é, depressão pós-parto. E nós já vamos dar o tema da semana que vem para você em casa participar e também ficar à vontade para mandar a sua sugestão. É, Raquel, o que, que nós vamos falar na semana que vem? Que assunto que você separou para a gente? Nós vamos falar sobre o transtorno bipolar. Vamos continuar nessa linha e vamos falar sobre isso. Muito bem, Raquel. Então nós vamos falar sobre o transtorno bipolar. E você em casa já pode mandar as suas perguntas, fique à vontade. O WhatsApp da TV é o 988-337458. Telefone fixo é o 35-3551-7458. E o Facebook da TV é o facebook.com.br tvsul. Eu sempre peço né, um, para você dar uma palhinha para a gente do assunto uhum. da semana que vem. Fala um pouco sobre o transtorno bipolar pra gente. O pessoal confunde, fala assim, ah, transtorno bipolar é loucura. Não é assim não, né? É. A, a, uma das principais características da, da bipolaridade é que oscila, né? Entre a, a euforia e a depressão, né? A alegria e cai a depressão. Então nós vamos falar um pouco dessa oscilação, como que ela funciona, a durabilidade, por que que acontece, mais ou menos né, nessa linha. Perfeito. Então mande suas perguntas, fique à vontade, participe. É, a Raquel vai ter um prazer enorme em responder a sua pergunta. Raquel, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui nos nossos estúdios e esperamos que semana que vem... Obrigada esteja... a vocês. Tudo bem. Vai fazer uma cirurgia pequenininha no olho, né? Então, recuperação rápida para você. Obrigada, obrigada. Semana que vem ela estará bem aqui.